Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California trên băng tầng 57.7 của Đài Lý Đô Sài Gòn TV xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng với quý vị khán thính giả quý đồng đạo khắp nơi qua sự yểm trợ thường xuyên và sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, Chương trình hôm nay chúng tôi xin đặc biệt nhắc nhở một vài sự kiện về sự vắng mặt của Đức Quỳnh Giáo Chủ nhân kỷ niệm năm thứ 70 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đi bài viết của Lê Yến Dung. Kính thưa quý vị, hôm nay 25 tháng 2 âm lịch của 70 năm về trước, trên đường đi hợp với Việt Minh, Đức Quỳnh giáo chủ có than thở. Hôm nay là ngày đau khổ nhất. Ôi sao mà đau khổ quá vậy. Chiều ba đăng xưa ấy, bỗng trời thôi nắng, mây đen vần vũ kéo nhanh, đen kính cả một bầu trời, im lặng, không một tiếng gió, mọi sinh hoạt như ngừng hẳn thật là thay lương hai bờ sông trong những năm tháng kháng chiến lao sậy um tầm mọc tràn lan khiến đêm quang vắng ba răng càng thêm âm u rùng rợn giáo chủ ra lệnh cho đệ tử chèo thuyền ngài vào trong khoang thuyền theo sau là bốn cận vệ thuyền của giáo chủ lờ đờ rẽ nước đến chỗ hẹn với bửu vinh không ai nói với ai một lời Họ len lén nhìn giáo chủ Và nhận được nét trầm tư của giáo chủ Mờ tỏ Ẩn hiện qua ánh đèn dầu Đông đưa Theo nhịp sóng vỗ Xào sạc của màn đêm u tịch Bỗng chốc Giáo chủ lướt nhìn bốn người cận vệ Bằng ánh mắt từ bi Ngài từ tốn hỏi Có ai biết đường về căn cứ của mình không? Ba người cận vệ đồng thanh trả lời Thưa thầy con không biết Chỉ có ông Phan Nhân Tỷ trả lời Dạ thưa thầy con biết Ngài nói với ông Phan Nhân Tỷ Có gì khó cứ nhắm hướng sao cài chạy riết thì tới chứ gì Đến điểm hẹn thuyền dừng lại Đức giáo chủ đi trước Theo sau là bốn cận vệ Bên một chiếc ghế tràn kỹ Giáo chủ và Bửu Vinh ngồi đối diện nhau Và bắt đầu câu chuyện Khoảng 10 phút Tám tên bộ đội Việt Minh từ ngoài Và chia cặp Kè sát bốn bảo vệ của Đức Quỳnh giáo chủ Sau dấu hiệu của Bửu Vinh Có tiếng hô to Bắn Tiếng trung liên Từ sau bức màn hướng về chỗ ngồi của giáo chủ Đức giáo chủ đã bình thản đứng dậy Rời chỗ ngồi thổi tắt ngọn đèn dầu Và cũng chính đêm ấy Tại văn phòng thường trực của các tướng lãnh hòa hảo Ở căn cứ Phú Thành Tiếng la hét gào thét Khóc ré nghẹn ngào nức nở Tiếng tù và Tiếng trống mỏ nổi dậy Rang rang Làm in ỏi Rung chuyển cả một bầu trời Muôn vạn ánh đuốc bập bùng Hàng trăm ngàn đoàn quân dân với thương đau tầm vong giặc nhọn súng ống trong một tối đen thê lương họ đã sẵn sàng kéo đi giải quy đi báo thù cho đức tôn sư bỗng có tiếng bó ngựa dồn dập hí vang như dục túc rất ân cần dừng lại và người kỹ mã chạy vô rất nhanh hét to có lệnh của giáo chủ Ông Trần Văn Sói và ông Nguyễn Nhất Ngộ đâu? Tất cả mọi người dây quanh người kỹ mã cúi đầu tiếp lệnh của Tôn Sư Tôi vừa hội hiệp với Bửu Vinh Bỗng có sự biến cố xảy ra Tôi và ông Vinh suýt chết Chưa rõ nguyên nhân còn điều tra Trong mấy anh em phòng vệ không biết chết hay chạy đi Nếu có ai chạy về báo cáo rằng tôi bị bắt hai bị mưu sát 
Thì các ông đừng tin và đừng náo động Cấm chỉ đồn đại Cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu Hãy đóng quân tại chỗ Sáng ngày tôi sẽ cùng ông Bửu Vinh Điều tra kỹ lưỡng Rồi tôi sẽ về sau Phải triệt để tuân hành Và trong bức thư có chữ ký Tên của Ngài Ngày 16 tháng 4 năm 1947 Đây Rõ ràng là bút tích của Tôn Sư Tất cả những tướng lãnh Binh sĩ, những tín đồ của Ngài Phải cúi đầu Tuân thủ mệnh lệnh của Tôn Sư Nước mắt tuôn rơi Trong quán hận Trong căm mờ Thế rồi từ ngày 16 tháng 4 Năm 1947 Nhằm ngày 25 tháng 2 Âm lịch dừng Năm Đinh Hợi Thầy tôi đã ra đi Trong một đêm tối Trời sầu, gió Căm hờ lên bão rít Tiễn bước tôn sư Và cũng từ ngày ấy đất nước thôi Súng vẫn nổ khắp trời Quê hương mù mịt khói đạn chiến tranh Bao nhiêu trai trẻ Đã ra đi Chưa có ngày trở lại Ý đạo Dù có bàn bạc khắp làng quê thôn sớm Nhưng vẫn bị khỏa lấp bởi tiếng gầm thét của đảng bơm. Thế gian giống nhiều đau khổ. Đêm đêm, với những ngọn nến lung linh, hàng triệu tích đồ Phật giáo hòa hảo vẫn nép mình dưới bàn thân thiên, cầu nguyện mười phương trời Phật gia hộ cho quê hương tôi, cho đất nước tôi sớm ngừng thôi. Đạn bay, bơm nổ, ngừng, thôi, xiềng xích, thống trị ngoại lai. Mà những tín đồ nào yêu đạo Vẫn tưởng nhớ đến Tôn Sư Đang rừng ngăn túi cách Ngàn nẻo mùi xưa Tôn Sư đã phải lặng lẽ ra đi Để ta chịu khổ Khổ cho bá tạch Để đổi lấy duyên nghiệp Xương máu trả vai của chúng sanh Nhiều đời, nhiều kiếp rồi Nhưng vì vô minh nên nhóm người, nhóm đảng vô thần đã tạo ra một đất nước ngã nghiêng trong suốt thế kỷ đi qua. 70 năm trôi nhanh, Tôn Sư vẫn biền biệt. 70 năm, toàn thể tín đồ của Ngài đêm đêm vẫn bùi ngùi trong ngóng để ước nguyện bao giờ đến hội mây rồng, bao giờ đời mặt hạ chấm dứt, hội Long Hoa khai mở để dọn đường cho một thượng nguồn thánh đức an lạc thái bình và ngày đó là ngày khải hoàng để đón rước tôn sư đức tôn sư cũng đã từng mong mỏi lập rồi cái hội long qua đặng coi hiện đức được là bao nhiêu và như ngài đã thấu triệt quyền cơ thời gian thầy xa vắng tín đồ Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi Thương lê thứ tới hồi khổ nào Thầy lạc tới không ai chỉ bảo Như dịch con diệu dắt nhờ gà Và Ngài nhắn nhủ rằng Cho thế gian đầy trầm luân khổ ải này Giờ thì chưa phân biệt ai tránh ai tà Biết rằng Vì yêu dân ta kể ngọn ngành Khuyên lê thứ làm lành mà trăm Cánh niết bàn là nơi cứu cấm Về chốn nỉ xa lắm hồng trần Dầu không siêu cúng đặng về thần Nhờ hai chữ trung quân ai quốc Chừng lập hội biết ai còn mất Giờ chưa phần chưa biết chấm tà Đức giáo chủ cũng đã viết trong kệ dân của người khùng Xưa Tây Bá thất niên vũ lý Cuốn chi ta sao khỏi mang tiếng đời Dù Tây Bá hầu cơ xương Xưa vẫn biết ra đi phải chịu tai nạn Bảy năm vũ lý Nhưng cơ xương vẫn đành cam chịu còn phận ngài 
Ta thừa dưng sắc lệnh ngọc tòa Đền linh khứu sơn trung chịu màng Vì thời cơ chưa đến nên Ngài phải ẩn dạng Ngài từng ví Ngài như trường hợp của tiết nhân quý đời đường Nhắc qua hội lúc đời đường Hiền thần nhân quý người đương ẩn mình Cựu thiên còn dấu tài dinh Chờ ngày mãn hạn phép linh ban rài